మంజూషా అనే నేను అంతఃకరణ సుదితో ఈ ఇంటర్వ్యూని వీలైనంత ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఎంటర్టైనింగ్గా చేస్తానని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తూ ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తున్నాను బ్లాక్ బస్టర్ ప్రామిస్ని మనందరికీ తీసుకొచ్చిన భరత్ అనే నేను టీ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా సో వీ హ్యావ్ అవర్ సీఎం భరత్ గారు నమస్కారం అండి కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ భరత్ రామ్ గారి గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడే హాయ్ కియర్ హౌ యూ వెరీ వెల్ థ్యాంక్ యూ భరత్ రామ్ ని సీఎం చేసి అతని జర్నీని ఇంత వండర్ఫుల్గా చేసిన మన డైరెక్టర్ కొరటాల శివ గారు కూడా ఉన్నారు హాయ్ అండి కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముగ్గురికి వన్స్ అగైన్ సో ఒక బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అనేది జస్ట్ ఒక పదంలో దీన్ని డిఫైన్ చేయలేము ఒక పక్క ఆడియన్స్ హార్ట్స్ని కొల్లగొడుతున్నాయి ఇంకో పక్క బాక్స్ ఆఫీసుల్ని కూడా కొల్లగొడుతుంది సీఎంగా ఒక క్యారెక్టర్ని అది కూడా హీరోని ప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా సీఎంగా కనిపిస్తున్న మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్న ఆయనకి చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి సో అది చాలా కత్తి మీద సాము లాంటి పని అని చెప్పాలేము ఇలాంటి క్యారెక్టర్ని కథని ఎంచుకోవడం ఫస్ట్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా భయాలు ఉన్నాయా లైట్గా దీన్ని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం ఎలా తీసుకెళ్ళగలుగుతాం అని ఆయన ఫస్ట్ ఒక ఐడియా ఉందని చెప్పి ఫోన్ చేసి ఇంటికి వచ్చాను చెప్పండి సార్ ఫస్ట్ అరగంట వేరే వేరే మాట్లాడుకున్నాం ఓకే అని సీఎం అనుకుంటున్నాను కానీ నవ్వాను ఐదు నిమిషాలు నవ్వానండి ఐదు నిమిషాలు అంటే జోక్ చేస్తున్నాడా అని నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే నాకు అసలు పాలిటిక్స్కి నాకు సంబంధం లేదు రాజకీయాలు అంటే నాకు పెద్ద అవగాహన లేదు కాదంటే నిజంగానే చెప్తున్నాను అని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లైన్ నరేట్ చేశారు అది నిజంగా అప్పుడే గూస్ బంప్స్ వచ్చినాయండి నాకు అంటే ఒక చాలా పెద్ద థాట్ అది చాలా పవర్ఫుల్ థాట్ సో అసలు ఇమీడియట్లీ ఇయ్యా అండి విల్ గో హెడ్ అని ఆయన వెళ్ళిపోయినా కూడా నాకు ఇంకా మైండ్లో ఉండిపోయింది ఎలా క్యారీ చేస్తామా కెన్ ఐ ఫుల్ ఎత్తురు ఇలాంటి డౌట్స్ అంతా వెళ్తా ఉంటాయి బట్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ ఈ గేమ్ ఇది ఎంటైర్ నరేషన్ ఫైవ్ అవర్స్ ఎక్కడ ఒక హెల్త్ రిజార్ట్లో కూర్చున్నాను ఇన్ థాయిలాండ్ సమ్వేర్ సో అప్పుడు ఏంటంటే నేను ఒక డీటాక్స్ ప్రోగ్రామ్ వెళ్తున్నా ఫస్ట్ డే నాకు అసలు ఏం పెట్టలేదు ఎవరు అప్పుడు అప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్ చెప్పారు ఆయన సో సెకండ్ డే నుంచి ఇంటెన్సివ్గా వెళ్తుంది నా ప్రోగ్రామ్ థర్డ్ డే ఐ వాజ్ ఓన్లీ ఆన్ అ లిక్విడ్ డైట్ సో అప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ ఆయన టెన్షన్ ఏంటి అసలు ఏం తింటలేదు కదా వింటాడా వెళ్ళా బట్ త్రీ అవర్స్ వినంగానే ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ ఆస్ట్ మీ ఈ మొత్తం ఐదు గంటల సినిమాలు ఎలా పెట్టబోతున్నారు చెప్పండి సార్ ఎందుకంటే ఐ వాంట్ ఎవ్రీ సీన్ ఇన్ దిస్ నేను చేస్తాను సార్ అంటే అంత కంటెంట్ ఉండింది అండి అందరి దగ్గర సో మీకు ఫైవ్ అవర్స్ చేస్తే బాగుండు అని అనిపించే చాలా బోల్డ్ అన్బిలీబుల్ సీన్స్ ఉన్నాయండి మా ఇద్దరు లవ్ ట్రాక్ లో నాకు బాగా నచ్చిన సీన్ ఏంటంటే ఈవ్ టీసింగ్ లో అమ్మాయి ఎవరో ఒక ఒక అబ్బాయి ఈవ్ టీ చేస్తూ ఉంటాడు తెలియకుండా అబ్బాయిని అసెంబ్లీకి తీసుకొస్తారు ఐ మీన్ టు ద సెక్రటేరియట్ ఓకే ఆ అబ్బాయికి అర్థం కాదు సెక్రటేరియట్కి వచ్చాను ఏంటండి తర్వాత సీఎం ఆఫీస్ బయట కూర్చోబెడతారు అనగానే సీఎం ఛాంబర్ లోపలికి తీసుకొస్తారు అబ్బాయికి ఉనుకుతూ ఉంటుంది కదా ఇది ఏంటని అనగానే ఏదో ఫోన్ కాల్ చేసి వాడికి అతను కాఫీ కూడా ఇస్తారు కాఫీ ఉనుకుతూ ఉంటుంది అతను అని అదేం లేదు సింపుల్గా ఈవ్ టీసింగ్ చేస్తాం అంటే ఏంటి చెయ్యి తప్ప అంతే అండి సీన్ అది అంటే దోస్ ఆర్ అన్బిలీబుల్ మూమెంట్స్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ విచ్ వీ కుడ్ నాట్ సో ఎక్కడో మా అసిస్టెంట్ డైరెక్షన్ టీమ్ మొత్తం నాకు అసలు పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ తీయాల్సింది సార్ ఎదురుపోయేది ఇంకా బట్ స్టిల్ అండి ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ ద పొటెన్షియల్ టు మేక్ ఇట్ ఇన్ టు సీక్వెల్ చాలా ఎలిగెంట్గా ఉంటుంది సినిమా మొత్తం అవును అంటే చాలా మందికి డౌట్స్ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు సీఎం ఫైట్ ఎలా చేస్తాడు సీఎం కత్తి పట్టుకుని నుంచున్నాడు ఏంటి సీఎం డాన్స్ చేయటం ఏంటి బట్ ఇంత పవర్ఫుల్ పొలిటికల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో అంత క్లాస్ గా చెప్పడం అంటే మామూలు విషయం కాదు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ మనకు అవసరం అందుకే అప్పుడే బ్లాక్ బస్ రేంజ్ వస్తుంది బట్ ఇలాంటి సినిమాలో ఆ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా బ్లెండ్ చేస్తారు అని నాకు కూడా డౌట్ వచ్చింది అండి బట్ వెన్ ఈ నరేటెడ్ ఇట్ ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ బ్లోన్ క్రెడిట్ షుడ్ గో టు శివ గారు ఓకే సీఎం గా మహేష్ బాబు గారిని ప్రజెంట్ చేయాలి అని మీకు అనిపించినప్పటికీ కూడా ఆ కమర్షియాలిటీ తీసుకురావడం అనేది ఎప్పుడైనా చాలా కష్టమైపోతుంటుంది సీఎంగా ఏదో బాధ్యతలు చేస్తూ ఉంటే మధ్యలో లవ్ స్టోరీ వచ్చింది ఏంటి ఇది డైవర్షనా డిస్టర్బెన్సా అనే ఫీలింగ్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అవి లేకుండా ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలిగారు మీరు శ్రీమంతుల్లో ఒక మాట తోటి ఫైట్ ఈజీ నాకు అంటే ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ ఈజీ అవును బట్ ఈ సినిమాకి ఏంటంటే ఆయన సీఎం అంటే దానికి
ఈయన దిగితే బాగుండు అని నాకంటే ముందు ఆడియన్స్ అనుకుంటే ఐఎమ్ సేఫ్ సో దానికి ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది ఈ సినిమాకి అదర్వైజ్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఈజీ అండ్ నాకు చాలా పర్సనల్గా ఇంట్రెస్ట్ అవి ఆ సీన్లో బ్యూటీ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్స్తో ఉంటుంది కాన్వర్జేషన్ ముందు ఒక నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి ఒక పది నిమిషాలు అంటే అది చాలా ఒక కొత్త యాంగిల్ అండి అంటే వాళ్ళు ఎందుకు వదులుతారు లేకపోతే అసలు ముందు వాళ్ళ దగ్గర మిషన్ గన్ అన్ని ఉంటే ఏమైనా పెడితే కాల్ చేస్తారు కదా బట్ ఐ ఆస్ ద పర్మిషన్ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉంది నాకు నేను నేను కాపాడుకోకపోతే లాస్ట్ టైం కాపాడుతానని అది టెరిఫిక్లీ రిటర్న్ ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ వర్డ్స్ ఒక దుర్గా మహల్ కాదు ఇంకా అన్ని మహల్స్ లోనూ ఇప్పుడు దానికి సూపర్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని కలిసే సీన్స్ కూడా సీఎం టైం ఎక్కడ పాడు చేయకుండా పర్సనల్ టైం సెవెన్ థర్టీ ఇన్ ద మార్నింగ్ తీసుకుని శివా గారికి బాగా నచ్చిన డైలాగ్ అండి అవునా మార్నింగ్ కలవచ్చా అంటే నాకు కాలేజ్ ఉంటుంది అండి అంటే నాకు ఆఫీస్ ఉంది దానికంటే ముందు అవును అసలు డబ్బింగ్ అప్పుడే టెరిఫిక్ గా ఎంజాయ్ చేసాం ఇలాంటి సీన్స్ సో కియారా మనకి ఇలాంటి ఒక హ్యాండ్సమ్ యంగెస్ట్ సీఎం ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది కదా ఒక ఫ్యాంటసీ వచ్చేసింది సినిమా చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు అమ్మాయి టెన్షన్తో హిందీలో రీమేక్ చేయాలి ఎవరు చేస్తే బాగుంటుంది అని ఇప్పుడు ఇందాక ఇందాక మాట్లాడుతున్నాను నాకు తెలియదమ్మా సో యూ వాంట్ హిమ్ టు డూ నాట్ మీ టఫ్ వన్ ఓకే సో సీఎం సో గుడ్ లుకింగ్ అండ్ మచో అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ టఫ్ కాంబినేషన్ మీకు తెలుగు అర్థం అవుతుందా ట్రాఫిక్ రూల్స్ విషయంలో మీరు అంత హార్ష్ గా ఉండేటే ఆ రియలీ గ్రేట్ కాకపోతే కొంచెం బాగా చేయాలి అట్లీస్ట్ ఆ వచ్చిన ఫైన్స్ లో అయినా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పారు డైలాగ్ బాగా అంటే అమ్మాయి నాతో కాంబినేషన్ ఫస్ట్ డే సీన్ అండి సో అమ్మాయి అది చెప్పినప్పుడు రిహార్సల్ చేసినాక నేను చెప్పి నేను ఏం చెప్పినా అంటే పాజిటివ్ ఎక్కువనే అంటే ఒక ఫ్లోలో అంటే నాకు చెప్పేయడం నాకు తెలుగు తెలుసు కదా పాప అమ్మాయికి అది ఏదో కొత్త లాంగ్వేజ్ సో టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంకొంచెం ఫాస్ట్గా పాజిటివ్ లేకుండా చెప్పేయమంటే అమ్మాయి లోపల అనుకుంది అంటే నీదేం పోయింది చైనీస్ లాంగ్వేజ్ నాకు ఇచ్చే ఫాస్ట్గా చెప్పమంటున్నారు సీఎంగా ఒక రోల్ తీసుకున్నప్పుడు రకరకాల ఇష్యూస్ ఉంటాయి మనకి సీఎం అనగానే దాని చుట్టూ బోల్డ్ అన్ని తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇంటర్నల్ పాలిటిక్స్ అవ్వచ్చు బయట జరిగే రాష్ట్రంలో జరిగే విషయాలు అవ్వచ్చు సో దాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుంటూ ఆ మూడు గంటల నిడివిలో ఏమేమి చెప్పాలి ఏమేమి హైలైట్ చేయాలి అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఇంత అద్భుతంగా ఆడియన్స్ అందరూ ప్రతి ఇష్యూకి కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఎన్నుకోవడం అనేది నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దాట్ సో అది ఓకే లెట్ మీ ఆస్క్ యూ శివ గారు ఎలా ఫిల్టర్ చేసుకున్నారు ఇష్యూస్ని మీరు కథలోకి బోల్డ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయండి అంటే అసలు రాసుకుంటే లిస్ట్ అండ్ లిస్ట్ అండ్ అందరు రిలేట్ అవ్వాలి భరత్కి స్పెసిఫిక్గా వాటిని అడ్రస్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి ఆయన పరిచయం చేసినప్పుడే ఆయన రూమ్లో ఒక ఐదు ఆరు డిగ్రీలు చూపించాను నేను సో ఎప్పుడు చదువుతూనే ఉంటారు అని సో ఆయన తెలియకుండా ఎక్కడో చదువు అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఆయన లక్కీగా మంచి వాతావరణంలో ఉన్నారు కాబట్టి చదువుకున్నారు ఆయన సో అది ఆ మాట చెప్పరు కానీ సో మనకు చదువు అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు నేను రేపొద్దున పవర్ ఉంటే నేను చదువునే బాగు చేయాలనుకుంటాను నేను అంత కథ ఉంది అందులో అందుకే మిగిలిన ఇష్యూస్ కంటే ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇన్ డీటెయిల్ ఇష్యూ ఆపరు అన్ని ఇన్ డీటెయిల్ అడుగుతుంటారు దాన్ని అతను వీళ్ళు లుక్ ఇన్ టీట్ సార్ అన్నప్పుడు కూడా కోపం వస్తుంది అందుకే నాకు నచ్చిన ఫీల్డ్ అది వాళ్ళు చెప్పకూడదు చూడటానికి ఏమైనా చేయటమే అని సో అందుకని ఆ క్యారెక్టర్ని బట్టి ఇష్యూస్ని అడ్రస్ చేశాను తప్ప ఏదో ఒక ఇష్యూ చేద్దాం అనుకోలా అంటే దట్స్ ద బ్యూటీ అబౌట్ ఆ ఫిల్మ్ అండి భరత్ అని నేను అనేది మా బ్రదర్ సౌత్ ఫిల్మ్ అనుకుంటూ ఈ సినిమా చేస్తాను కానీ ఫస్ట్ టైం వచ్చి ఎందుకు సీఎం ఏంటి సెటైర్స్ ఉంటాయి కదా ఏంటి బట్ ఈ సో ద ఫిల్మ్ అని ఈ సైడ్ ఇట్ ఇట్స్ అ జెన్విన్ ఫిల్మ్ వేర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ విల్ ఫీల్ ప్రౌడ్ వెన్ వీ సీ ద ఫిల్మ్ బికాస్ ఇట్స్ అ ఆనెస్ట్ టేక్ అండి ఏమో కావాలని ఊరికే మేము సెటైర్లుగా అలా ఏం చేయకుండా ఇట్స్ జెన్యున్గా ఒక కథ ఫాలో అయ్యి ఒక పొలిటికల్ వరల్డ్కి ఆడియన్స్ని తీసుకెళ్ళి సో వీ షోడ్ ఇట్ టు దెన్ అండ్ ఇట్స్ అన్ ఆనర్ ఫర్ మీ టు ప్లే దిస్ రోల్ విచ్ ఆర్ నెవర్ ఫర్గెట్ మీరు సీఎం క్యారెక్టర్ అన్నప్పుడు మీ నుంచి ఏమైనా ఇన్సిస్ట్ చేయడం జరిగింది కథ చెప్పి ఎక్సైట్ అయిపోతుంది చెప్పడానికి 
అంటే నాకు అది ఎక్కువ ఇది లేదు అండి అటు ఒకవేళ నిజంగా నేను ఇంకా వేరే డైరెక్టర్ వచ్చి వేరే కాదు నేను డైలాగ్ చెప్పేసిన సపోజ్ దట్ మైట్ బి అటైర్ ఆన్ సమ్మన్ టు బి ఆనెస్ట్ ఐ రియలీ డోంట్ నో ఓకే ఎందుకంటే నాకు నా ప్రపంచం అంతా సినిమానే సో ఐ గెట్ అ బ్రేక్ నా ఫ్యామిలీని తీసుకొని హాలిడే వెళ్తాను లేదా నేను సినిమాలే చూస్తాను సో ఈ వరల్డ్ తప్ప నాకు మిగతా వరల్డ్ గురించి అంత ఇది నాలెడ్జ్ లేదు ద ఫస్ట్ థింగ్ నా టెన్షన్ ఏంటంటే ఐ షుడ్ క్యారీ ఇట్ ఆఫ్ ఐ షుడ్ లుక్ లైక్ అ సీఎన్ సో ఆ టీజర్ రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి విపరీతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆ టీజర్ అప్పుడే ఒక సగం టెన్షన్ పోయింది నాకు శివగారు పడుకుని ఒకటి రెండు మూడు వారాలు అయింది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఆయన డే నైట్ ఎందుకంటే ఒక వారం ముందుకు జరిగింది రిలీజ్ దాంతో నేను కూడా ఎప్పుడు నా కెరీర్లో ఇంత హార్డ్ వర్క్ ఎప్పుడు చేయలే ఒక ఫిఫ్టీ డేస్గా నాన్ స్టాప్ వర్క్ వెళ్తానే ఉంది డే అంతా షూటింగ్ ఈవినింగ్ డబ్బింగ్ తర్వాత స్పెయిన్కి వెళ్ళి పాట చేసి మళ్ళీ వచ్చి ప్రీ రిలీజ్ అవెంట్ అని మళ్ళీ డబ్బింగ్ చెప్పి కనీసం ఫైవ్ డేస్ ప్యారిస్కి ఎప్పుడు నేను రిలీజ్ తర్వాత వెళ్తాను హాలిడే ఈసారి రిలీజ్ ముందే వెళ్ళా టెన్షన్ తట్టుకోలేక బట్ అక్కడికి వెళ్ళినా శివగారికి ఫోన్లు ప్రతి గంట ఆఫ్టర్ ద రిలీజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దట్ వుడ్ బీన్ అండర్ స్టేట్మెంట్ బట్ స్టిల్ నాట్ సింకింగ్ ఇన్ రిలీజ్ ముందు టెన్షన్తో నెదర్ పోవాలా ఇప్పుడు ఎక్సైట్మెంట్తో నెదర్ రావాలా సీఎం గా చేసినప్పుడు కొన్ని బాడీ లాంగ్వేజ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అవి కూడా ఉంటూ ఉంటాయి పదాలు కూడా మీకు చాలా వరకు తెలిసి ఉండవు కదా ప్రజాప్రతినిధులు ఇలా కొన్ని చాలా కష్టమైన లాంగ్వేజ్ అండి భరత్ అడిగి తెలుసుకున్నట్టే మీరు కూడా తెలుసుకున్నారా శివగారు ఒక ఒక కొత్త డైలాగ్ ఫార్మాట్ లో వెళ్ళారు ఈ సినిమాకి ఆయన కూడా నాకు చాలా సార్లు చెప్పారు ఎందుకంటే ఇది మిగతా సినిమాలో రాయడం ఇలా డైలాగ్స్ బికాస్ ఇట్స్ సెటప్ ఇన్ అ పొలిటికల్ బ్యాక్ డ్రాప్ ద డైలాగ్స్ ఆర్ లైక్ దిస్ సో అసెంబ్లీలో డైలాగులు నాకు నేను అలాంటి మాటలు ప్రొనౌన్స్ చేయడం కూడా కష్టం అనిపించింది ఆయన పక్కకి తీసుకెళ్ళి చెప్పండి సార్ అక్కడ నిమిషాలు ఎందుకంటే అక్కడ చాలా మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు యాభై మంది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి అ కాన్ఫిడెంట్ డైలాగ్ డెలివరీ సో బట్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ టూ డేస్ తర్వాత నాకే నచ్చింది వేర్ యూ టేక్ ఇట్ అప్ అండ్ సో ఎవరు షార్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా అందరం అసెంబ్లీలో అలానే కూర్చొని నిజమైన సెషన్ ఎలా జరుగుతుందో అలా జరిగింది అండ్ కథలో ఏంటంటే హీరో ఇక్కడోడు కాదు లండన్లో అతని లైఫ్ అంతా అక్కడే అక్కడ చదువుకున్నాడు టెన్ మినిట్స్ అతను తీసుకొచ్చి ఒక పొలిటికల్ వరల్డ్లో త్రో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అవును అన్న ఇదే అండి అది ఆయన ఫస్ట్ కథ చెప్పినప్పుడు కూడా నాకు ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది అది బికాస్ మెల్లిమెల్లిగా అంటే నేర్చుకోవటం ఇష్టం అతనికి దట్ ఈస్ అందుకే ఐదు డిగ్రీలు అది ఎవ్రీథింగ్ హీ వాంట్స్ టు నో సో ఒక ఆ బ్యాక్ డ్రాప్లో ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత అతని జర్నీ ఏంటి అన్నది బ్యూటిఫుల్ రిటర్న్ నాకు ఇప్పటికే గుర్తు ఇట్స్ ఎ పనిసిబుల్ అఫెన్స్ అంటే ఆ మూడ్లో ఉంటారు వాళ్ళ చేయటం తప్పు ఇట్స్ ఎ పనిసిబుల్ అఫెన్స్ అన్నప్పుడు నేను చెప్పాలనుకుంది అతనికి అర్థమైందో లేదు కన్వే అవ్వాలి కరెక్ట్గా పనిసిబుల్ అఫెన్స్ అర్థమైందో లేదు అని చెప్పి హౌ డు సిట్ తెలుగు అని సెటర్ ఇచ్చిన అతను పూర్తిగా అర్థం అవ్వాలి ఆ టాపిక్ ఆ వేరియేషన్ అయితే అద్భుతం అయితే మేము షూటింగ్ అప్పుడు అనుకున్నాం ఏడీస్ అంతా ఎంత అందంగా ఉంది అసలు అడగటం చెప్తాం అని బట్ మాకు కియారా ఇంకా సేపు ఉంటే బాగుంది సినిమాలో అనిపించింది అందరూ మా ఆవిడ కూడా అదే లీవ్ సంథింగ్ ఫర్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ సో డిడ్ యూ ఫీల్ లైక్ దట్ ఐ మీన్ అట్లీస్ట్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద మూవీ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ గాన్ ఇన్ టు ద ఇన్ టు ద స్టోరీ and i think that's how it's, it should be it would be a little unnecessary to random we have the simpler because they were so simple and just the, they just came so organically into the story it wasn't it didn't the seem out footage of important kada and because mm-hmm. my character second half lo oka stage tarata chaala important type in my character oka story ki inko manupu a character ne the it was very very important and that's why shiva garu you know first nunchi fix ayindi ante kotta mag ఉండాలి సినిమాకి పెద్ద హీరోయిన్ ఉంటే వర్క్అవుట్ అవ్వదు దట్ మీ స్ట్రాంగ్లీ కన్విన్స్ అయినా ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నాకు రావరమేష్ గారు ఒక మాట చెప్పారు ఆయన పెద్ద క్యారెక్టర్ కాదు అవును ఆయన ఇంటికి వచ్చి అంటే టూ త్రీ మినిట్స్ సీన్ అది వచ్చిన రప్చర్ అవుతుంది సినిమాలో వెళ్ళది ఆయన పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి పోలీస్ స్టేషన్లో చాలా ఇబ్బంది పడతారు ఆయన బయలుదేరి ఇంటికి వస్తారు ఇంటి బయట ఇబ్బంది ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా టీవీ లేదు మౌతూ ఉంటుంది అది కట్టేసి ఆయన రెండు మాటలు చెప్తారు అది ఆయన తప్ప ఎవరు ఇంకా ఎవరు సూట్ అవ్వరు కొన్ని కొన్ని అంత తక్కువ టైం ఉండి అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే వాళ్ళే చేయగల కదా ఇష్యూస్ తీసుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే దానికి సొల్యూషన్ చూపించగలగడం ఇంకొక ఎత్తు గ్లాడ్ యూ హాస్ దిస్
చాలా కొత్తగా ఉంటుంది బట్ ద క్యారెక్టరైజేషన్ ద వే శివ గారు డిజైన్ మై ఎంటైర్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఒక జర్నీ ఉంటుంది అది అన్ ఒక ఒక టెన్ మినిట్స్లో సీఎంగా ఏమీ తెలియని అతన్ని సీఎం చేసేస్తే అక్కడి నుంచి అతని జర్నీ ఏంటి అన్న ఇది నాకు చాలా విపరీతంగా నచ్చింది కియరా లెట్ మీ ఆస్క్ యూ దిస్ సో హౌ ఈజ్ ఇట్ కమింగ్ టు టాలీవుడ్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ థ్రూ దిస్ ఫిల్మ్ కాల్ భరత్ అనే నేను సచ్ అ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్ అండ్ వండర్ఫుల్ క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ సో హౌ వాజ్ ద హోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అమేజింగ్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ శివా సో ఫర్ ఫర్ బిలీవింగ్ ఇన్ మీ టు క్యారీ అవుట్ దిస్ రోల్ అండ్ Uh, you know, for bringing me to Tollywood and Mahesh, sir. It wouldn't have been possible if they didn't, uh, if it wasn't for them. And um, I mean, it's a dream launch to be a part of this particular film. I'm so happy that I, and I'm proud like, and humble and grateful that this was the, this <laughs> was the <laughs> launch film. That's why I was doing the first day of look test. Okay. Uh, so, I was like, I don't look at all on the internet. So, I was like, 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 first I was like, 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 ఓకే అంటే ద కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ దెన్ ఒక టూ త్రీ లైటింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉంటుందని కెమెరామెన్ రవికి గారు చెక్ చేశారు దెన్ కియారా వాజ్ దర్ ఆఫ్టర్ దాని దాని తర్వాత కియారా ఓకే తర్వాత కెమెరామెన్ అడిగి ఇద్దరిని పక్క పక్కన ఉండి ఒక ఒకటి చేద్దాం అన్నారు శివకారా గారు కానీ నేను అమ్మాయి అయితే చాలా బాగుందని నా అసలు లేదు అది పోతే అని చెప్పేసి వెరీ ఆల్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ షీ వాజ్ ద పర్ఫెక్ట్ చాయిస్ ఫర్ అఫ్ నాకు మహేష్ గారు పక్కన ఏ హీరోయిన్కి ఇన్ని కాంప్లిమెంట్స్ రాలా అవును వెరీ హానెస్ట్ సీరియస్లీ వెరీ వెల్ ఎవర్ నా అనుకుంటున్నాను అన్నమాట ఎవరీవన్ సెడ్ దట్ ద బెస్ట్ పేర్ ఉంది నిజంగా అంత బాగుంది సో యు హావ్ టు డ్రా ద ఫిల్మ్ అండ్ తర యాక్చువల్లీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లా అన్నార కూడా సో జనరల్ గా రిపీట్ చేయరు కానీ మీ పేర్ అంటే మాకు కూడా ఇంకా సటిస్ఫాక్షన్ రాలేదు నేను ఇంకా కన్నట్టు కేర్ ఇంకా కనిపించాలి అని అన్నాను ఐ యామ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ దట్ ది ఆడియన్స్ రిసీవ్డ్ ఇట్ ఇంకా అసలు నిజం చెప్పాలంటే తెలుగులో హీరోయిన్లు చాలా తక్కువ అయిపోయారు జాబ్ ఫర్ అస్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ నా ఫ్యామిలీ వెతుక్కోకర్లా అండ్ ఇంకొక యూనో చాలా ఏంటో ఒక రకమైన ముచ్చట కలిగించే ఒక ఫీలింగ్ ఏంటంటే మీరు మీసం పెట్టుకుని ఆర్టిఫిషియల్ది కనిపించడం నిజంగా అచ్చం కృష్ణ గారు లాగానే అనిపించారు ఆ సీన్లో అప్పుడే న్యూ ఇయర్ హాలిడేకి వెళ్ళి వచ్చాను సో ద ఫస్ట్ డే ఆ షూటింగ్ పెట్టారు పెట్టగానే శివ గారు ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది సార్ అన్నారు మీసం అన్నారు మీసం అంటే అది లేదండి అంటే దిస్ గైస్ సీఎం సినిమా థియేటర్లో ఎవరు గుర్తుపట్టకూడదు సో మీసం ఉంటే ఏదో అన్నారు సరే పెట్టి చూద్దాం సార్ మరి బాగోకపోతే మాంటర్ చూసుకున్నాం అన్న ఓకే ఆ మీసం పెట్టగానే అదేదో గమ్మి సతికి ఇచ్చేసారు విచిత్రంగా ఎప్పుడు చేయాలి బికమ్ రియలీ స్టిఫ్ మౌత్ అసలు నోరు కూడా ఒక లాగా అయిపోతుంది బట్ అది చూడంగానే మానిటర్ చూస్తే అచ్చం నాకు నాన్నగారి గుర్తొచ్చారు రియలీ అది నేనే షాక్ అయ్యాను యాక్చువల్గా యాక్చువల్గా ఈ సినిమాకి పర్టికులర్గా ముందు నుంచి కూడా చాలా ట్రాల్స్ వస్తున్నాయి ట్రాల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మీమ్స్ వస్తున్నాయి లైక్ మీరు పంచకట్టు నాగలి అది పట్టుకోవడం నాన్నగారిది పిక్ అవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ మేము అలాగే కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇలా కనిపించేసరికి అది ఇంకొక పండగలా ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ అండ్ వాట్ హ్యాపీ ఇన్ నా ఫిల్మ్ బికాస్ నేను రెగ్యులర్గా నా పర్ఫార్మెన్స్లు అన్నీ రెగ్యులర్గా ఒక సెటిల్డ్గా వేరే ఒక అన్కంప్లీట్గా ఉంటాయి ఎమోషనల్గా కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి బట్ భరత్ అనే నేను ఒక పొలిటికల్ ఫిల్మ్ అనేసరికి ద లాంగ్వేజ్ వాజ్ వెరీ డిఫరెంట్ సబ్ కాన్షియస్గా ఏమైపోయిందంటే చిన్నప్పుడు నాన్నగారు సినిమాలే గుర్తు నాకు ఆయన ఆయన తప్ప ఇంకెవరైనా చూసేవాను కాదు ఒక పది పది సార్లు చూసాను సో సబ్ కాన్షియస్గా ఎక్కడో ఆ డైలాగ్ డెలివరీ నాకే తెలియకుండా ఇట్ సౌండ్ అండ్ సమ్ ఇట్ లాట్ లైక్ హిమ్ అవును ఎస్పెషలీ ద ఓత్ కొన్ని మాటలు అయితే అసలు కళ్ళు మూసుకుంటే నాకే అనిపించింది నాన్నగారు చూసాక ఏమన్నారు ఆయన కలెక్షన్స్ కానీ ఆయన ఫిగర్స్ కానీ ప్రతి అరగంటకి ఫోన్ చేసి చెప్తానే ఉంటారు హిస్ మెమరీస్ లైక్ దాట్ అండ్ హిస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ లైక్ దాట్ ఐ వెయిట్ ఫర్ దోస్ డేస్ వెన్ ఓ మై ఫిల్మ్ రిలీజెస్ అండ్ బిగ్ హిట్స్ అయినప్పుడు అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఆవిడ సినిమాలకి ఆవిడ సంబంధం లేదు యాక్చువల్గా శివగారు మిస్సెస్కి శ్రీమంతుడు అప్పుడు అసలు ఫోన్ చేయలే ఫస్ట్ టైం ఈవినింగ్ బర్త్ అని నేనప్పుడు మేము అందరూ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు శివగారు ఫోన్ తీసుకొచ్చి ఒకసారి మాట్లాడతారని శ్రీమంతుడు కన్నా చాలా బాగా చేశారండి చాలా మంచి సినిమా చేశారు థ్యాంక్ యూ అని ఆవిడ 
అంటే ఎప్పుడు వినని మాట్లాడినప్పుడు చాలా ఆనందం వేస్తుంది నేను షాక్ అయిపోయాను ఒకసారి ఒకసారి మాట్లాడతాను చెప్పాలి అని సినిమా చూసి మై కెరీర్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ అని నా ఫోర్ ఫిల్మ్స్లోను దిస్ యువర్ బెస్ట్ అని మా అత్తగారు మా మా బ్రదర్ ఇన్ లా వాళ్ళ కజిన్స్ అందరూ ఏమాత్రం ఆలోచన లేకుండా దిస్ యువర్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ అని అండ్ కేర మీరు బిఫోర్ కమింగ్ టు you know tollywood and before entering to the sets mahesh babu gar cinema levana choosara did you get to watch his films his films you? play on uh, in bomb in mumbai <laughs> yeah. as well and they dubbed in hindi <laughs> right right Chala so actually bad dubbing was... <laughs> to chitra in voice to na cinema chusindi naake eppudu sing adi okay mana cinema la kuda dubbing lo ikka vere vere ga cheptaru but uh, <laughs> but now i'm understanding that it's become a huge market for us ipudu now kontunnam ga nandi oh no no i mean that's become our uh, blessing laga maaku telu cinema ki so did you watch all the films not all <laughs> which i mean a few of them is yeah. okri and of course shivani yeah 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 mm-hmm. a lot of and some maybe i can't name them but i would see them i would see you know yeah. parts of it on uh, while while flipping and around and the sitam market lo cinema dub chesaru adu nenu concept chuse నా క్యారెక్టర్ పేరు మహేష్ వెంకటేష్ గారి పేరు వెంకటేష్ మహేష్ వెంకటేష్ అని మాట్లాడుకుంటున్నాను అది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పొలిటికల్ హీట్ బాగా పెరిగింది అందరూ పాలిటిక్స్ గురించే డిస్కస్ చేసుకుంటున్న టైంలో ఈ సినిమా రావడం అండ్ ఆ అసెంబ్లీ సెట్ కానీ న్యూస్ ప్రజెంటేషన్ కానీ ఇదంతా ఎలా అంటే మేము మాకు ఒక సినిమా చూస్తున్నట్టు అనిపించట్లేదు నిజంగా ఒక సొసైటీలో జరుగుతున్న కొన్ని ఇష్యూస్ విషయాలు చూస్తున్నట్టు అనిపించింది అనమాట సో ఆ సెట్ నుంచి మొత్తం తీసే విధానం వరకు కూడా ఐ థింక్ ఫ్యాబులస్ సో అది మీరు ఎలా అంటే ఓకే మనకి ఇప్పుడు బయట కూడా అదే జరుగుతుంది కదా సినిమాకి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ సీరియస్నెస్ ఎక్కువైపోతే కూడా ప్రాబ్లం సో ఇది ఎలా మీరు హ్యాండిల్ చేశారు స్క్రిప్ట్ అండి స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత సిఎం కూడా ఫెంటాస్టిక్ టీమ్ సురేష్ గారు రవికచంద్రన్ తిరు గారు ఒక వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది సినిమా సి వాళ్ళకి ఒకసారి అందరికీ త్రీ అవర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఖర్చు చెప్పాను అందరికీ సో వాళ్ళు చేసిన హోంవర్క్ అసలు టెర్ఫిక్ అనమాట బీట్ అసెంబ్లీ కానీ అన్ని అసెంబ్లీలు చూడటం మన అసెంబ్లీ లాగే ఉండాలి కొంచెం గ్రాండ్గా ఉండాలి ఇలా ప్రతిదీ వాళ్ళు చేసిన డీటెయిల్ హాఫ్ జాబ్ డన్ అసలు నేను ప్రతి చేయాల్సిన పని లేకుండా పోయింది ఓకే అండ్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ లైక్ దట్ రామ్ జోగే గారు కానీ దేవి అండ్ తిరు గారు అందరూ వాళ్ళు వాళ్ళ జాబ్ చేస్తే ఇలాగే ఉంటుంది చివరికి సూపర్ అందరూ కూడా యునానిమస్గా ఒక సీన్ గురించి బయటికి రాగానే మాట్లాడుకుంటున్నారు దట్ ఈస్ ప్రెస్ మీట్ మీడియాతో మీరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యే సీన్ వెరీ ఎమోషనల్ వెరీ ఇంటెన్స్ అండ్ మీరు కొన్ని సీన్స్ కొన్ని సినిమాలు ఇలా హ్యాండిల్ చేసే విధానం మైండ్ బ్లోయింగ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అది తెలియదండి ఒక మెరకల్ అది అంటే మేబీ ఇన్ ద రైటింగ్ లో నుంచి వస్తుందేమో యాక్చువల్గా వన్ డే ప్లాన్ చేసాం సీను మార్నింగ్ నైన్ నుంచి ఈవినింగ్ నైన్ లోపల టూ డేస్ అనుకున్నాం బట్ పర్మిషన్ లేదు హాల్ పర్మిషన్ ఓకే బట్ సో నైన్ దాకా సిక్స్ చేసి శివగారి దగ్గరకు వచ్చి కొంచెం బ్రెయిన్ హీట్ అవుతుంది సార్ మిగతా సీన్ రేపు పొద్దున్న చేద్దాం అండి ఓకే అండ్ అన్ అన్నారు మళ్ళీ హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత వచ్చి పర్మిషన్ లేదు టూ దాకే ఉంది అని ఏదో అన్నారు అండి సో నేను సెవెన్కి వచ్చేస్తాను నాకు ఫోర్ అవర్స్ చేయాలి సార్ అన్న సీన్ ఇంకా చాలా ఉంది సగం ఉంది సగం పైన సగం పైనే ఉంది అంటే బిగినింగ్ మేము ఊరికే ఇది చేసాం మెయిన్ కంటెంట్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో నేను ఫస్ట్ ఇంటికి వెళ్ళి ప్రిపేర్ కూడా అవ్వలేదండి నేను పట్టుకోవాలనిపించింది నాకు ఫస్ట్ నిద్రపో హాయిగా నిద్రపోయి పొద్దున్నే ఏడు ఇంటికి వెళ్ళి అది పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడెక్కడ హై వచ్చిందో ఎక్కడెక్కడ నాకు తెలియలేదండి టు బి ఆనెస్ట్ ఇట్ వాజ్ రియలీ సర్ప్రైజింగ్ ఫర్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ మేబీ ఇట్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద రైటింగ్ శివా గారు కూడా అది అది ఒక ఒక మెరుకల్ లాగా అనిపించింది అక్కడ జరిగేటప్పుడు మేబీ వెన్ ద సీన్ ఇస్ సో గుడ్ యూ విల్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్ ఆ రోజు ఈవినింగ్ వెళ్ళి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను శివా గారికి నేను ఫోన్ చేసేటప్పుడు నేను ఎప్పుడే మీకు చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఎవరికి ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్ అందరు బ్లర్లో ఉన్నారు యూనిట్ మొత్తం బ్లర్లో ఉన్నారు అన్నప్పుడు చాలా ఆనందం వేసింది ఫస్ట్ రిహార్సల్లోనే అది మొత్తం ఉంది ఆ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఆయన మళ్ళీ చేద్దామన్నప్పుడు వద్దు సార్ ఇది ఇది రాదంటే నా కోసం ఒకటి అన్నారు అందులో మ్యాక్సిమం పాటు అందులో నుంచి వాడేసి అంటే అంటే ఆ ఫస్ట్ది ఆయన ఓన్ చేసుకున్న భయంతో అలా అనేసి సార్ ఫ్లోలో ఫుల్ సీన్ మాస్టర్ డైలాగ్ బై డైలాగ్ కాదండి ఇది అంటే బికాస్ సార్ ఇస్ ఎ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ డూయింగ్ మాస్టర్ ఒక ఐదు పేజీలు ఉంటే ఐదు పేజీలు ఆయన ఆయన మొత్తం కంప్లీట్ గా వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ రిహార్సల్ వేసుకో అష్ట డేటర్ అలా పక్కన తీసుకెళ్ళిపోతారు సో తెలుగు దాటర్ రాదు కాబట్టి ఆయన చెప్పేస్త
అంటే మీరొక్కరు మాట్లాడేటప్పుడు పర్వాలేదు పక్కన వాళ్ళు కూడా సార్ మాస్టర్ మొత్తం మళ్ళీ బట్టి పెట్టి కరెక్ట్గా ఎప్పుడు ఆయన డైలాగ్ అని గుర్తుంచుకోవాలి కదా అవును ఎందుకు అలా ఎట్లా సార్ అది వాటర్ కదా కట్ చేస్తారు కదా సినిమాలో నా టేక్ ఒకటి తీసుకోండి అంటే అది ఫ్లో పోద్ది అవును సో ఇట్స్ లైక్ స్టేజ్ ప్లే ఒకసారి మాస్టర్ షాట్ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం అంతా గుర్తుంచుకుని చేయాలండి అంటే ఆ ఎమోషన్ ఒకసారి అలా వస్తుందండి అది అంటే కట్ బై కట్ చేసినప్పుడు ఎంతైనా సరే ప్రిపేర్ అవుతాం అంత అంటే అన్ని సీన్లు అలా చేయకూడదు బట్ ఇలాంటి సీన్స్ అండ్ అంత ఎమోషనల్ గా అంత నేచురల్ గా రావాలంటే మాత్రం దట్స్ ది బెస్ట్ వే కేరత చేసినప్పుడు ఎలా చేశారు మరి అంటే తన ఇంకా అబౌట్ ఎమోషనల్ సీన్స్ అన్ని సార్ అంటే అన్ని సీన్స్ కాదు ఓకే ఓకే బట్ దానికి లాంగ్వేజ్ కొత్తన గానే హిస్ ఆల్సో కెన్ డు ఇప్పుడు తాజ్ కృష్ణ లో ఒక సీన్ షూట్ చేసాం వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు అవునా సో ఐ మాస్టర్ లే చేశాను మాస్టర్ లే చేశారు బికాస్ షీ బై హెడ్ అన్ని తన లైన్స్ అన్ని సో ఎంత టైం పట్టింది హౌ మచ్ టైం యు టుక్ టు బై హార్ట్ ఆల్ ది లైన్స్ సో జనరల్లీ సో యాక్చువల్లీ ది ది మెయిన్ ది ది సీన్స్ విచ్ హాడ్ మోస్ట్ డైలాగ్ సో హెడ్ సెంట్ మీ those scenes oh. before i started shooting so oh. i went quite prepared okay. but then there were one or two scenes <laughs> but <laughs> which i got the night market ante oko sare chiver me na first pump ichhe scene adhe venledu chudandi one or two or three scene munde pump ledanta ha adhe ye that's what i told me actually because i nene ante munde exact the lock scene okay content anta untadi adhe content adhe dialogue but dialogue formation maartadu naaku okay oko sare takkana akade mostly poddunna oka chinna మారిపోద్ది అది కంటెంట్ అదే కానీ డైలాగ్స్ మారుతాయి నాకేం టెన్షన్ ముందే వన్ వీక్ ముందు పంపించమంటే ఫిక్స్ అయిపోతే అంటే అదే లైన్ కదా రేపు పొద్దున చిన్న మాట మార్చినా వాళ్ళకి ఫ్లో పోద్దు వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ రాదు కాబట్టి నాకేం వాళ్ళ టెన్షను ఐ ప్రామిస్ అట్ దట్ ఐ సెండ్ ఎ వీక్ బిఫోర్ అని బట్ ఫస్ట్ టూ షెడ్యూల్స్ పంపాయిన తప్ప తర్వాత ముందు రోజు నైట్ పంపించే బట్ షి గాట్ ఇట్ త్రూ సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్ ప్రతి క్యారెక్టర్ సినిమాలో కనిపించే ప్రతి ఒక్కళ్ళు గుర్తుండిపోతారు బ్రహ్మాజీ గారు కానీ పొలిటీషియన్స్ గా కనిపించిన అంటే అందరి పేర్లు చెప్పలేక చెప్పట్లేదు కానీ సో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అండ్ ప్రకాష్ రాజ్ గారిది టాప్ నాచ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అగైన్ మళ్ళీ so uh yeah especially prakash adi adhe adi mari god's blessing adi nenu eppudu na milestone films na career based films eppudu prakash combination lone unnai pokri gaani okkadu gaani dookudu gaani eppudu bharat ane nenu gaani so uh, i think our combination is timeless and it's just a uh, phenomenal hits with him oh. and uh, i enjoy working with him me iddar ki iddare enta adbhutanga chesaru ante me iddar combination scenes lo చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ లోనే చాలా మ్యాటర్ కన్వే అయిపోతూ ఉంటుంది సో అక్కడ ఎంత పోటీ కనిపించిందో పర్ఫార్మెన్స్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఐ థింక్ ఇద్దరు వర్క్ చేశారు కదా ఈ సినిమాకి హౌ ఇస్ ఇట్ అగైన్ వర్కింగ్ విత్ దోస్ వండర్ఫుల్ టెక్నీషియన్స్ అండి రవికే చంద్రన్ గారు కానీ తిరుగు గారు కానీ ఈ సినిమాకి వాళ్ళ బెస్ట్ అవుట్ పుట్ ఇచ్చారు మాకు ఏదైతే పొలిటికల్ వరల్డ్ అంటున్నారో ఏదైతే ఆ పొలిటికల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లోకి జనాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసామంటున్నారు దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ సో దిప్ డన్ అవుట్ స్టాండింగ్ అండ్ తిరుగు గారితో సారీ ఆల్రెడీ పనిచేశారు జనత గారికి సో దేర్ అండర్స్టాండింగ్ వాజ్ ఆల్సో ఫ్యాంటాస్టిక్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ ఇద్దరు చేయడం ఎలా జరిగింది రీజన్ and kera how is it working with both the uh, cinematographers it's a beautiful ga jobu chai i have to thank them because everybody is saying we oh, are looking so beautiful on screen it's honestly because of them yeah. and they just uh, have created that world the atmosphere me you know the, the way they've lit us all up and lit the whole film up it's just it's you know you get into the mood with it as well so yeah. and i really wanted to work with ravi sir um i've uh, i've seen all his uh, the films that he shot so i was really lucky with this one that he and thiru sir devi gar gurinchi inka special ga cheppalsina avasaram kuda undadu 
ప్రతిసారి ఆయన అంతే గొప్ప మ్యూజిక్ చూసి ఆయన మెసేజ్ పెట్టాను నా కెరీర్ బెస్ట్ అనిపించారు సార్ ఐ ఆల్వేస్ బీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ అని అంటే సాంగ్స్ ఆల్రెడీ బ్లాక్ పస్టర్ బట్ ద బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ వాట్ హీ డెడ్ ఫార్ అస్ వాస్ ఫెనామినల్ అండి అంటే ఎక్కడో దేవి ఆల్సో ఇస్ బికమ్ అ స్టోరీ టెలర్ దట్స్ ద జాబ్ ఆఫ్ మీ అందరం టూల్స్ అండి ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఒక టూల్ యాక్టర్ ఒక టూల్ మీ అందరం టూల్స్ టు ద స్టోరీ టెలర్ ఆయన కథ చెప్తున్నప్పుడు వీ ఆర్ ఆల్ we want to tell that story to the audience mm. so in that way devi is master that he is also a storyteller ante chaala happy feel ayadu god's gift on the devi kante endukante time ledu mm. 15 days oh, one week munde chadipe release day night kashtapadutunnaru okay na tension alla paris ganna pudu sarak phone chesi ela avutundi sir post production entante ఆ బాగా చదువుతుంది బాగా పట్టి ఆయన కూడా టెన్షన్ పడుతున్నాడు నాకు తెలిసేది ఆయన పెద్దాక గంట గంట ఫోన్ చేస్తే బాగోదు నా టెన్షన్ ఎక్కడ రిలీజ్ చేసుకుంటే దేవికే సో దేవి అక్కడ చాలా పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది సో దేవితో మాట్లాడంగానే ఒక టెన్షన్ కొంచెం ఈవెన్ అసలు రిలీజ్ ముందు కూడా సార్ ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ కాంట్ వెయిట్ ఫర్ ద రిలీజ్ అని పెడతా ఉంటాడు దేవి సో ఇస్ అ వెరీ వెరీ పాజిటివ్ పర్సన్ అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ ఐఎమ్ అసోసియేటెడ్ విత్ టైటిల్ సాంగ్ మాత్రం ఎప్పటికి అలా నిలిచిపోతుంది బయటకు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరు అదే హమ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు భరత్ అనే నేను సో దట్ ఈస్ సో క్యాచ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి హాంటింగ్ గా ఉంటూ అండ్ ఆ ఫీల్ ని క్యారీ చేయడానికి ఆ ఒక్క థీమ్ సాంగ్ లాగా అది భలే ఉపయోగపడింది సినిమా అంతా ఫస్ట్ కంపోజ్ చేసిన సాంగ్ అదేనా ఫస్ట్ అది ఓకే ఓకే సో అంటే ఈ సినిమాకి సౌండ్ డిజైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అది వచ్చేస్తే మిగిలిన అయిపోద్ది ఎందుకంటే ఆ సౌండ్ వస్తే బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా తెలిసిపోతుంది మనకి అవును సో ఫైనల్ సినిమా ఇలా ఉండబోతుంది అని దాంతో అర్థం అవుద్ది సో అందుకని దాంతో మొదలు పెడతానని చెప్పి దుబాయ్ వెళ్ళినాం దుబాయ్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ యొక్క సాంగ్ ఫస్ట్ దిమ్మ వెళ్ళి చేత ఇది వస్తే సినిమా అయిపోయినట్టు అని ఫీలింగ్లో ఉన్నాం సో ముందు కథ విన్నాడు కథ విన్న తర్వాత జనరల్గా ఏంటంటే ఆయన ఏదైనా ఒక ఒకటి అచీవ్ చేయంగానే ఒక హీరోయిక్ సౌండ్ వస్తుంది అనుకుంటాం తీగి మనంగానే అవును బట్ అసలు వద్దు అసలు అది హీరోయిజం కాదు అది దట్స్ ఈస్ జాబ్ అవును ఆయన చేయాల్సిన జాబ్ ఆయన చేస్తే హీరో ఎలా అవుతారు ఆయన సేమ్ అంటే ఆయన జాబే అది సో అక్కడ హీరోయిజం సౌండ్ వద్దు హానెస్ట్ గా ఉండాలి తప్ప మనమే నేనే ఇప్పుడు పెద్ద హీరోయిజం సౌండ్ ఇచ్చేసి చూడండి అలా చేశారు అని ఇవ్వకూడదు ఈ కథకి అన్నప్పుడు దేవి షాక్ అయిపోయి నాకు అసలు దాన్ని వండి నన్ను కలవచ్చు సార్ అని చెప్పి సదా తిరిగేద్దామండి టైం వేస్ట్ అయితే వేస్ట్ అయిందని చెప్పి బట్ హీ కేమ్ అవుట్ విత్ మొత్తం ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా చూసిన తర్వాత భరత్ అనే నేను థీమ్ చాలా జానకి ఎక్కువ ఎక్కేసింది అది మా టీచర్లో కానీ ఆ థీమ్ అసలు మామూలుగా లేదు అందరూ చాలా పెద్ద అప్లాజ్ ఇచ్చారు సో బిగినింగ్ మదర్ ఎపిసోడ్ దగ్గర మదర్ ప్రామిస్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆ థీమ్ మారుతున్నాను సార్ అన్నాడు అది మదర్ థీమ్ యాక్చువల్గా అది అసలు నేను ఇమీడియట్గా శివ గారికి ఫోన్ చేసి అంటే దట్స్ మనం అసలు ఆ ఐడియాకే హ్యాట్స్ ఆఫ్ అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాను అది ఆ సౌండ్ అక్కడ మొదలు పెడతా అన్నారు ఆ ప్రామిస్ అలా సూర్యుడు వైపు చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది చిన్నప్పుడు సో అక్కడే ఆ ఫీల్డ్లోకి తీసుకెళ్లారు అక్కడ టెర్ఫిక్ రామ్జా గారు కూడా ఆ ముందు ట్యూన్ ఇచ్చినప్పుడు లిరిక్ ఏం లేదు ఫస్ట్ టైమ్ తన 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 అని ఇచ్చాడు ఓకే అక్కడ ఏదో రాయాలి రకరకాల పదాలు రాస్తున్న రకరకాల పదాలు రాస్తున్నా నాకేమి నచ్చట్లా టైటిల్ ఉంది సినిమాకి కానీ తెలియదు మనకేమి అక్కడ ఏదో రాయాలనుకుంటున్నాం ఓ రోజు నాడు పన్నెండు నెలలకి రామ్జా గారు ఫోన్ చేశారు సార్ సూపర్ లైన్ దొరికిందా మేమంటాం గొప్ప ఎక్స్ప్రెషన్ రాశారేమో అనుకుంటాం సార్ భరత్ అనే నేను టైటిల్ మీకే చెప్పాను నేను షాక్ అయిపోయాను ఇంత ఐడియా ఎవరికి రాలేదు ఏంటని అవునవును పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్ కాదు అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఇరుక్కుంది అది ఆ సౌండ్ కట్ ఆ మీటర్ కి ఓ బట్ అది అవసరం ఆ కథకి షాక్ నేను మిమ్మల్ని పొగడాలో అంత అద్భుతంగా ఉంది కానీ కానీ మేము దీనికి రివర్స్ లోనే అనుకున్నాం బికాస్ ఇండస్ట్రీ <laughs> 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 i think topping yeah. the list right now for yeah. me i love ovasavathi as well and um, and i like the village song vachcha 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 so second time midder combination lo ochindi hat trick kuda raavali ani manaspoorthiga korukuntunnamu aalochanalu emunnaya definitely 
always okay. it's a pleasure working with him yeah and ekado maaku oka respect undan for each other mm. like i've said it a lot of times before also yeah. no ego between us ipu mm. naaka scene chesapudu inkoka dialogue ittam anunte baaguntadu sir anni anaga nan chinna bayitki velli tea daagesi vachi tappana oka dialogue rastaru okay na baaga nachina dialogue glass mundu pakka glass table undadu kada bro ante adi adige adi naaka edo raavali sir anni 2 minutes avanna ani cheppesi tea daagesi vachi rasaru anni interval lo athanni ఏదో చిన్నది పడాలి అంత పడేసి అలా ఊరిని అలా చూస్తే ఏం బాగాలేదని ఏదో వేరే డైలాగ్ రాసినా అది అంత ఇంపాక్ట్ లేదు నాకే కొడుతుంది ఆయన అంటే ఏదో ఒకటి పడాలనిపిస్తుంది అనగానే నేను సరే బయటకు వెళ్ళి రాజకీయాల్లో ఏం చేసినా ముందు వెనక చూసుకోవాలంటారు ముందు గ్లాస్ టేబుల్ చూసుకోవాలి కదా అది చెప్పంగానే సారే టక్క టక్క నవ్వేశారు నాకు సార్ నవ్వితే నాకు పిచ్చ కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకంటే అసలు ఆయన టైమింగ్ మనకు రాదు ఆయన జోక్ టైమింగ్ వేరే లెవెల్ అసలు అదే మా టీమ్ వాడు సంగం మనకు అర్థం కాదు బాగా ఇంట్లో అయితే అర్థం కాదు అది అంత డెప్తుందా అని సో ఎప్పుడు ఒక పంచి ఆయన నవ్వితే నేను నమ్మేస్తాయి కది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫన్ ఉంది ఓవరాల్ గా ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ బాగా జోడిస్తూనే మంచి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ ఎక్కడ ప్రీచింగ్ లేకుండా అద్భుతంగా సినిమాని మా ముందుకు తీసుకొచ్చినందుకు శివ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇలాంటి సినిమాని యాక్సెప్ట్ చేసి ఇంత అద్భుతంగా మాకు ప్రజెంట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ కియారా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ సచ్ యునో సినిమాకు ఒక మంచి గ్లో తీసుకొచ్చారు మీరు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ అండ్ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ ముగ్గురికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్ అండ్ ఈ టైం మాకు ఇచ్చినందుకు సీరియస్లీ థ్యాంక్ యూ వీడియో నచ్చిందా అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి